they have their body weight well differentiated into roots, stem, and leaves. Unlike the rest that we spoke about, which is bryophytes and bryophytes, their body was thalloid, right? Where you cannot distinguish between roots, stems, and leaves, but here in terrifies their plant body can easily be differentiated into root stems and leaves. Their body when we talk about which is differentiated in this, they also have vascular system for food and water transport. Food or water transport ke liye, they will have vascular system. Vascular system will have Vascular system meaning they will have something called as xylem and something called as phloem. Okay. Xylem or phloem, ideally is a complex tissue which is composed of four different types of cells. Ye char alag alag type of cells se ideally banta hai. Lekin, because it is a very primitive type of plant, hai. evolution is very important in plants. Ka, the first thing that algae came to evolve in bryophytes, but bryophytes also evolved in teredophytes. So they are just recently made, it was very basic. This is why they had a xylem, xylem repeats. This is the xylem. The xylem repeats present in them, which becomes the major water conducting system major water conducting system of the kya in plants ke andar agar pani ka transport ho raha hai to yahi ek loka aisa structure hai jiske dwara pani upar ya niche travel kar sakta hai samajh pa rahe hai jab hum phloem ka baat karte hai you have something called as seed cells and albuminous cells. These two are responsible to be acting as food conducting system. Okay, they will be acting as food conducting system. जो चार चार सेल्स होते हैं जाइलम में और फ्लोएम में उनमें से जाइलम में सिर्फ एक ही टाइप का सेल देखने को मिलेगा जो कि जाइलम रिपीट्स ठीक है और फ्लोएम में चार टाइप के सेल्स होते हैं व्हिच इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है जिनमें से एक सब स्टेम्स होता है जिसे हम कहते हैं सीव सेल्स ठीक है तो अगर समझना चाहते तो आइडियली आइडियली फ्लोएम का अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक ऐसा ट्यूब होता है उस ट्यूब के अंदर कुछ ऐसे प्लेट्स होते हैं इन प्लेट्स को कहते हैं सी प्लेट्स इन प्लेट्स को अगर हम ज़ूम करें तो उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं उन सेल्स में छेद होते हैं तो ये कॉल्ड इन पर यार सी सेल्स � और इस टाइप का आपने को दिखाई देता है हायर प्लांट्स में लेकिन ये जस्ट इवॉल्व हुआ ऐसा बोल रहा है ना अरे यार हायर ना ये जस्ट इवॉल्व हुआ है ना इस वजह से इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा आपने को क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा किसका पार्ट है किसका पार्ट है नॉर्मल हायर प्लांट्स पे क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन बिना न्यूक्लियस के भी वो काम कर लेता है क्यों क्योंकि उसको लग के एक सेल्स होता है जिसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इस सेल्स को कहते हैं कंपैनियन सेल्स क्या बनता है कंपैनियन सेल्स बट इन तो खाली सीप सेल कैसे काम कर पाएगा? इसलिए कंपैनियन सेल्स के जगह पे दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एस अल्बुमिनस सेल्स। बोलते हैं? Yes or no? Yes. If you understand, explain करके लिखना। आगे चल रहे हैं। इन चीजों के अलावा जब हम इनके लीव्स का बात करें, इनके पत्तों का बात करें, 
तो यहाँ पे इनके पास बड़े बड़े पत्ते हो सकते हैं इधर दे आर प्लांट कैन बी वेरी लार्ज वेरी ह्यूज विथ ह्यूज लीव्स और दे कैन हैव वेरी स्मॉल लीव्स ठीक है तो अगर छोटे छोटे लीव्स हुए ठीक है तो लीव को कहते हैं फाइव पी एच वाई एल एल फाइव या फिर कौ छोटे लीव रहेंगे तो यू कॉल इट एस माइक्रोफिल क्या बनना बेटा माइक्रोफिल जब लीव्स का बात कर रहे थे हम तो छोटे लीव्स में तो उसे कहेंगे हम ठीक है माइक्रोफिल टाइप के लीव्स कौन से प्लांट में दिखाई दे सकता है सो यू हैव सेलाजिनेला नाम का एक टेरिडोफाइट है जिनमें लीव्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं बहुत छोटे छोटे ठीक है और वैसे ही अगर बड़ा लीव हुआ तो क्या कहेंगे जनरली घर के बाहर शो प्लांट की तरह रखा जाता है कुछ मोर मोर टाइप के होते हैं लेकिन थोड़ा अलग होता है ऐसे रहेगा इसके और इसके बड़े बड़े लीव होते हैं कुछ ऐसे ठीक है कुछ ऐसे सीधा स्ट्रक्चर होता है अलग अलग लीव का गूगल पे बाद में दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है कोई साइकिल मोर है इनके जो लीव होते हैं इन लीव के नीचे कुछ फोड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है मीने अगर ये सब कुछ उसका लीव हुआ कुछ ऐसा ठीक है इस लीव के नीचे के साइड पे ऑपोजिट अगर हम देखें तो कुछ ऐसा छोटा 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 छोटा, छोटा फोड़ी जैसा होता है लेकिन इस बाल इंस्टर लाइक दिस आप क्या कहेंगे इन बाल्स को वी कॉल इट एस सोरस सिंगुलर वी कॉल इट एस सोरस प्लूरल में वी विल कॉल इट एस सोराइट प्लूरल में तो कायम होता Bisexual, or C, 
painfully flat. Photosynthetic. Multicellular. Independent. Which is basically called as Rothalus. It's all. So much bad. Just spores germinate ho jate hai. So spores germinate ho ke apne ko green color ka flat, whatsoever flat substance bana ke de ka. Just in each of course, they will have rhizoids that will help in its attachment to a solid substrate. Okay, they can use this sad sad be said that it is bisexual, meaning a key body may be a reproductive system yoga or so you might have a male reproductive system which will be called as what? Jose. <laughs> Will have this will be what? Okay. For these gametophytes to grow, it will require cold, moist, damp, and shady environment. ये इन एनवायरमेंट्स में ही ग्रो पाता है जो गैमेटोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट्स के शेयर्स वो इन ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो पाते हैं जिस वजह से क्योंकि ऐसा एनवायरमेंट हर जगह पे नहीं मिलता अपने को इस वजह से टेरिडोफाइट्स पूरे दुनिया में एक स्पेसिफिक रीजन में ही दिखाई देता है हर जगह पे ग्रो नहीं होता are we clear? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. So if there is a statement given that teredophytes is restricted to narrow geographical area, the statement is true. Gametophytes require specific environmental conditions for its proper growth and development. True. Statement is true. With current explanation. Are we clear? Yes. Assertion reasons or? Yes. Can we go ahead? Yes. अब गैमेटोफाइट तो बन गया अब क्या होगा एंथीरियम विल हैव एंथेरोजोइड्स व्हिच ऑन मैच्योरेशन आर डिस्पर्स in water. Now, anthrazoids being biflagellated. Kya karen ghi hai? Biflagellated ko jaysi? They will swim and reach. Kaan pe reach hai ghi? And fertilize egg to form what? Perfect. क्या हो गया मतलब ये अभी? Twin हो गया. Zygote आगे बढ़ा. Zygote will now form embryo. Correct. एम्ब्रियो का क्या होगा वन एंड ऑफ एम्ब्रियो करेक्ट इट विल गो डाउन टू एक्स ऑफ वाटर एंड अदर एंड फॉर स्पोरोफाइट क्या बनेगा स्पोरोफाइट क्या बनेगा स्पोरोफाइट दैट स्पोरोफाइट व्हिच इज फॉर्म्ड इज नथिंग बट दिस 
Are we clear? Yes or no? Yes or no? अब इनके साथ सीन क्या हो रहा है बेटा देख ये जो बना रहे हैं लीव्स जो है वो स्पोर्ट्स बना रहे हैं ओरिजिनली ये लीव ग्रीन कलर के होते हैं इनके अंदर फोड़ी जैसा स्ट्रक्चर जो आता है वो भी ग्रीन कलर का होता है जैसे जैसे स्पोर मेचर होता है ना ये ग्रीन से ब्राउन होता है और ब्राउन से ब्लैक हो जाता है जैसे वो ब्लैक हो जाता है वो ड्राइव कर फट जाता है अंदर के स्पोर्ट्स बाहर आ जाते हैं ठीक है जैसे ये स्पोर्ट्स बाहर आ जाते हैं क्या करेंगे वो जर्मिनेट होंगे एंड फॉर्म गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट ब्लैक मेन एंड फीमेल बोल इंटरसेज बाहर आया एंड द थिंग्स आर रनिंग अगेन एज अ नॉर्मल लाइफ साइकिल अब इधर सीन क्या होता है ये जो लीव्स है वो स्पोर्ट्स बना रहे ना तो इन लीव्स को क्या मैं स्पोरोफिल कह सकता हूं या फॉर्मिंग ए लीव लीव को मेरे फिल्स बना रहे हैं स्पोर कैन आई कॉल स्पोरोफिल्स यस सर नो मोस्टलीफाइट्स आर Homo sporus. Homo मतलब Homo मतलब sporus spores. Mostly सारे ही terrifies में spores same shape के same size के बनते हैं. लेकिन किसी किसी plants में किसी किसी plants में in some मिले तो यू कॉल इट एस मेगा स्पोरोफिल बिकॉज़ ये लीफ बड़े बड़े स्पोरोफिल कैरी कर रहा है छोटे हुए तो माइक्रो स्पोरोफिल बिकॉज़ ये लीफ छोटे छोटे स्पोर्स कैरी कर रहा है यस और नो यस इस टाइप का हेटेरोस्पोरस का हमें दो एग्जांपल दिया है इस गार्डन में जो आपको याद करना है इनमें आता है क्या बहुत बार आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दे दो एग्जांपल दिया है एक है सैलविया और एक है सेलाजिनेला जिसका हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं देख रहे हैं ये दो प्लांट्स है बेटा जिनके अंदर मेल और फीमेल या फिर फॉरगेट अबाउट मेल और फीमेल ये दो प्लांट्स है जिसके अंदर हमको दो अलग-अलग टाइप के स्पोर्स दिखाई दे सकते हैं एक बड़े और एक तो बड़े को कहेंगे मेगा स्पोर छोटे को कहेंगे माइक्रो स्पोर बट क्योंकि ये स्पोर लीफ में है यू कॉल इट एज Sporophylls, which is mega sporophylls and microsporophylls. Are we clear? Yes or no? Yes. Any doubts? Pakka, hundred percent. Sit in the plants. Me. Ye stratophytes ke jo do example hai na. Sit in the plants. Me. Evolution ke dauran kya hua? Stratophytes phata phat evolve ho gaya tha beta. To phata phat evolve hone ke wajah se jo leaves hai, jiske niche spores hai. इवोल्यूशन के समय पे यही लीव जो है धीरे 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 करके ऐसा क्लब हो गए और क्लब हो गए ऐसा कलश जैसा कुछ तो बनाए थे नारियल जैसा समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे दिस कोनिकल स्ट्रक्चर हां लिखे यहां लिख दूं इट फॉर्म्स अ कोनिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई या फिर कोन क्या कहेंगे बेटा स्ट्रोबिलाई या फिर कोन जनरली ये कोन कुछ ऐसा रहता है समवट लाइक दिस तो ये सारे लीव्स ये बेटा जिनके अंदर स्पोर्स आपने को दिखाई नहीं दे अगर मैं इसको थोड़ा और ज्यादा ज़ूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा रहता है इसको अगर हम जूम करें ऐसा तो उनके ऊपर या तो एंथर होगा 
या तो कोहनी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता मीनिंग इट विल हैव एंथ्रीटियम और इट विल हैव आर्टेरियम डू दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज प्रोथैलस नो ये दो एक लौटे से एग्जांपल थे दो तीन सिर्फ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें प्रोथैलस वाला कांसेप्ट या उस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता कुछ अलग प्रकार का होता जो इस वक्त हमारे सिलेबस में उसको पढ़ना नहीं था ठीक है तो हम उसको डिटेल से देखेंगे क्लियर यहां तक एनी डाउट्स विद टेरिडोफाइट्स ऑल क्लियर एवरीवन कितना लिख के पहले चलो क्विक हां वी टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स दीस टेरिडोफाइट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस व्हिच इंक्लूड्स समथिंग कॉल्ड एज ठीक है ये चार अलग अलग क्या है उसके बेटा क्लास Every class have multiple different types of examples present. Let me talk about Cirrhopsida. Cirrhopsida will have an example of something called as Cirrhoderm. It has an example of Cirrhoderm. Lycopsida has an example of Lycoporium and Selaginella. स्पिनोपिलास आगे क्लियर ये हमको बाय हार्ट करना पड़ेगा यस करना पड़ेगा ठीक है सॉर्ट एनी डाउट्स विद दैट वी एंड विद योर टेरिडोफाइट्स नाउ द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज गोइंग इन टेरिडोफाइट्स इज दैट कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें जर्मिनेशन होगा रूट्स बनेगा स्टेम बनेगा लीव्स बनेगा तो कहा जाता है कि जब पूरा प्लांट बन जाता है उसके बाद भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग समय के लिए ये आर्केगोनियम ऐसा का ऐसा ही रहता है केमिकोफाइट डज नॉट डर ये जो तरीका है ये काफी बारी हमको या मोस्टली अपने को सीधे प्लांट्स में भी दिखता है यानी जिम्नोस्पम्स और एंजियोस्पम्स में भी यही होता है जो एक बार सीड बन गया सीड को तुमने सो किया उसमें रूट स्टेम लीव्स बन गया रूट स्टेम लीव बनने के बाद भी अगर तुम मुखाड़ था तो नीचे सीड का रेमिनेंट दिखता है अपने को ये सब दैट मीन्स जो कैमीट से जो कमीटोफाइट है वो अपने को काफी समय तक वैसा का वैसा ही दिख रहा है सीड वैसा का वैसा ही रहता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कैमीटोफाइट रूट स्टेम लीव बनने के बाद भी कुछ समय तक वैसा का वैसा ही रहता है इस वजह से कहा जाता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये सीड हैबिटेट के प्रीकर्सर से यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक है नॉन सीडे और सीडे प्लांट्स के बीच का जिम्नोस्पम्स और एंजियोस्पम्स में सीड्स बनेंगे अलग और ग्राफाइट में सीड्स नहीं बनते सीड्स टेरिडोफाइट्स में भी नहीं बनते लेकिन सीड्स बनने के लिए जो प्रोसेस होता है ना वो इसमें जरूर दिखाई देता है जिस वजह से इस सेट पे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन सीडेड एंड सीडेड प्लांट्स व्हाट इज दैट कनेक्टिंग पॉइंट ओवर योर दैट इज एक्सप्लेन टू अस इज दैट इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवन आफ्टर स्पोरोफाइट इज फॉर्म एक बार पूरा स्पोरोफाइट भी बन जाता है ना फिर भी गैमेटोफाइट वैसा का वैसा ही रहता है और स्पेसिफिकली फीमेल गैमेटोफाइट वैसा का वैसा ही रहता है अलग-अलग प्लांट्स में अलग-अलग समय के लिए वो वैसा का वैसा रहेगा आर वी क्लियर any doubts 
all clear with that we end with the pterodophytes also koi doubt hai beta clear hai likhe